नमस्कार मित्रांनो मी ऋषिकेश राजेश सांगळे आपल्या सर्वांचं स्वागत करत आहे आपल्या लाडक्या चॅनलमध्ये ज्याचं नाव आहे महाराष्ट्रीयन मुलगा मित्रांनो आज आपल्यासोबत असं एक व्यक्तिमत्व आहे जे फक्त महाराजांचेच नव्हे तर उदयनराजे भोसले यांचे सुद्धा एक खूप मोठे समर्थक आहे आपल्या सर्वांना कळालंच असेल मावळ तालुक्यातील एक धाण्या वाघ अशी त्यांची ख्याती आहे म्हणजेच आपल्यासोबत आहे बाबाराजे गणपत देशमुख सर्वप्रथम खू खूप खूप स्वागत आमच्या चॅनलमध्ये तर आपण आपल्या जी इंटरव्ह्यू आहे त्याला सुरुवात करूयात तर सगळ्यात असे असा प्रश्न विचारतो की ज्या पद्धतीने तुम्ही आज महाराष्ट्राच्या गड किल्ल्यांसाठी किंवा महाराष्ट्रातील तरुण पिढीसाठी जे काही लढा देत आहात त्याबद्दल काय सांगत की कोणत्या पद्धतीने तुम्ही सुरुवात असेल किंवा तुमचं जे गड किल्ल्यांसाठी तुमचं जे योगदान असेल ते कशा पद्धतीने असेल प्रथमतः जय शिवराय खऱ्या अर्थानं बघितलं गेलं तर हिंदुस्तानचा इतिहास म्हणजे संपूर्ण जगाला उरून पुरणारा इतिहास आहे बरोबर म्हणजे सुवर्ण अक्षरात लिहावा असा आमच्या पूर्वजांचा आणि आमच्या छत्रपती शिवरायांचा इतिहास आहे पण आजच्या मॉडर्न युगामध्ये बघायला गेलं तर इतिहासाचे साक्षी देणारे की हा इतिहास घडला आहे याचे पुरावे असणारे आमचे जे गडकोट आहेत या गडकोटांकडे बघितलं तर अतिशय छिन्न विचिन्न अवस्थेमध्ये भंग भंगलेले आहेत ते गड किल्ले पडलेले आहेत तसेच बरोबर त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला ना सरकारला टाईम आहे ना असा अशी कोणती संस्था आहे की त्यांना टाईम आहे कुणालाच टाईम नाही आहे एक दोन स संस्था अशा आहेत त्या खूप चांगल्या प्रकारे काम करतात आमचा त्यांना सॅल्यूट आहे पण बघायला गेलं तर इथून आजपर्यंत जे आमच्या पिढ्यांपर्यंत इतिहास कळत आला शिवरायांचा आमच्या आईवडिलांनी आम्हाला शिकवला पुस्तकामध्ये जेमतेम होता पण आमच्या पूर घरच्यांनी आम्हाला इतिहास शिकवला पण इथून पुढच्या ज्या पिढ्या येणार आहेत त्यांना इतिहासाचे साक्षी हे असणारे जे गडकोट आहेत या गडकोटच जर नसतील त्या आज गडकोटांची अवस्था इतकी बेकार आहे की गडकोट फक्त नावाला तिथं नाव आहे त्यांचं त्यांचं अस्तित्व संपण्याच्या मार्गावरती आहे सरकारचं कोणत्याही प्रकारचं लक्ष नाही आहे सरकार येतील सरकार जातील प्रत्येक वेळेस आश्वासन दिलं जाईल शिवरायांच्या नावावरती या लोकांनी आजपर्यंत राजकारण केलं यांनी प्रत्येक वेळेस इलेक्शनला महाराजांचा मुद्दा वापरला महाराजांचं नाव पुढं केलं आणि महाराजांचं नाव पुढे केलं तुम्ही सत्ता भोगल्या वर्षानुवर्ष त्यांच्या घडकोटांकडे कोण बघणार प्रत्येक वेळेस कोण ना कोण आमदार येतो खासदार येतो आम्ही याव करू आम्ही त्याव करू साले हे करत काहीच नाही हो आता या लोकांना शिव्या द्यायची वेळ आलेली आहे तर राग येतो या लोकांचा आमच्या घडकोटांकडे बघणार कोण ते घडकोट आज आस लावून बघतायत शिव छत्रपतींचा आत्मा स्वर्गातून खाली बघतोय आणि तो रडतोय त्यांचा आत्मा की ज्या गडकोटांवरून हिंदुस्तानची सूत्र हल्ली हिंदुस्तानचा इतिहास रक्तरंजित असा घडला तिथून जिथे भल्या भल्यांनी येऊन माना झुकवल्या परदेशी लोकांनी अशा त्या गडकोटांकडे आज बघणार कोण बघायलाच कोण नाही आहे त्यांच्याकडे आणि लक्ष द्यायला पण कोण नाही आहे म्हणून कुठेतरी वाईट वाटतं कुठेतरी वाटतं तरुण पिढीने एक व्हावं आणि आपल्या पूर्वजांचं जे अस्तित्व आहे जिथं लढाया झाल्या मोठमोठ्याल्या जिथून धर्म राखले गेले ते गडकोट ते आमच्यासाठी मंदिर आहेत ते मंदिरं उभी राहिली पाहिजेत पण आता तुम्ही जो तुमचा मराठा सेवा संघ आहे मराठा साम्राज्य संघ सॉरी मराठी मराठा साम्राज्य संघ जो तुमची संघटना आहे त्या संघटनेमार्फत काय करणार आहात तुम्ही किंवा काय केलं आहे आपल्या जे महाराष्ट्रातील गड किल्ले आहेत त्या त्यांच्याबद्दल तुम्ही काय केलं आहे आजपर्यंत जी आमची संघटना आहे मराठा साम्राज्य संघ ही अठरा पगड बारा बलुते समाजाची लोकं आम्ही एकत्र येऊन हर एक जातीचा माणूस आहे संघटनेमध्ये आम्ही एकत्र येऊन आम्ही सामाजिक कार्य करतो आम्ही गडकिल्ल्यांविषयी लोकांच्या मनामध्ये जनजागृती करतो की तुम्ही काहीतरी करा काय आहे सरकारला टाईम नाही आहे मी मग अशीच तुम्हाला म्हणलो पण लोकांनी एकत्र येऊन कारण आपलं स्वराज्य आहे हे स्वराज्य एकट्या कुण्या माणसाचं नसून हे सर्वांचं आहे हे बारा बलुती अठरा पगड जातीच्या समाजाचं आहे त्याच्यामुळं आपण एकत्र येऊन गड किल्ल्यांकडे बघूया आपल्या जैन लेण्या आहेत महाराष्ट्रामध्ये आपल्या बौद्ध लेण्या आहेत कितीतरी या महाराष्ट्रामध्ये जिथे साक्षात भगवान गौतम बुद्धांनी तिथे तपश्चर्या केलेली आहे हजारो वर्षापूर्वीच्या आहेत त्या त्यांच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि आम्ही आमच्या संघटनेमार्फत तरुण एकत्र करतो आहे मी आज बघायला गेलं तर महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक आणि मध्य प्रदेश असे चार पाच राज्यांमध्ये 
माझ्या संघटनेचं काम चालतं आणि त्यानुसार आम्ही गोरगरिबांची कामं करतो कुणाच्या दवाखा दवाखान्याच्या आडाअडचणी असतात शेतकऱ्यांच्या आडाअडचणी असतात कितीतरी जवानांच्या घरी आजही प्रॉब्लेम आहेत तिथं आडाअडचणी असतात कितीतरी मुलींची छेड काढली जाते कितीतरी मुलींना सासूरवास होतो जाच होतो नवऱ्याकडून सासऱ्यांकडून सासूकडून ते प्रकरणही तिथं सॉल्व्ह केली जातात असे विविध प्रकारचे उपक्रम लाभ राबवले जातात तिथं आणि या संघटनेच्या मार्फत आम्ही शिवकार्य करतो आम्ही सगळ्या जातीचे लोक आहोत आम्ही घटना पण फॉलो करतो आणि आम्ही गीता पण फॉलो करतो म्हणजे असं नाही की आम्ही कुठल्या समाजाला टार्गेट करतो किंवा कुठल्या जातीला टार्गेट करतो असं काही होत नाही तर याच्यामध्ये बायबल पण आम्ही फॉलो करतो आम्ही म्हणजे मुसलमान पण आमचे बरेच मित्र आहेत जातीवाद तर मी कधी करत नाही मला जमला पण नाही तो त्याच्यामुळं संघटने थ्रू बरीच कामं आणि उपक्रम मी राबवत असतो आणि जे बरेच विद्यार्थी आहेत असे आणि गरजू पण लोक बरीच आहेत त्यांना काहींना जॉबच्या समस्या आहेत काहींना बरेच काही प्रॉब्लेम आहेत मुलींना प्रॉब्लेम आहेत ते प्रॉब्लेम मी जसे जमन आपल्या यंत्रणेनुसार तसे मी ते सॉल्व्ह करत असतो नक्कीच तुमच्या संघटनेकडून आपल्या संपूर्ण महाराष्ट्राला किंवा देशाला खूप चांगला फायदा होईल दादा तुम्हाला पुढील असा प्रश्न विचारायचा होता की ज्या पद्धतीने एक आजपर्यंत तुमचं जे शिक्षण आहे ते एम बी एन फायनान्समध्ये तुम्ही शिक्षण घेतलं आहे तर एवढ्या मोठ्या एवढी मोठी पदवी तुमच्याकडे आहे आज तर असा का विचार आला असेल की राजकारणाकडे वळावं किंवा समाजकारणाकडे वळावं शिक्षणात आम्ही अर्धवटच सोडली ना कोणती डिग्री कम्प्लीट ना लॉची डिग्री कम्प्लीट केली ना एम डिग्री कम्प्लीट केली अर्धवटच सगळं करून टाकलं कारण खऱ्या अर्थानं बघायला गेलं तर शिक्षण घेऊन सगळे म्हणतात की कुठेतरी चांगल्या हुद्द्यावरती माणूस जातो कुठेतरी चांगल्या नोकरीला जातो आम्हाला पण वाटायचं काहीतरी करावं पण नोकरी आणि हे कधी आमच्या डोक्यातच नव्हतं आमचं टार्गेट एकच होतं मला राजकारण तर करायचंच नाही राजकारणाचा ना आमचा दूर दूरपर्यंत संबंध नाही आहे पण आमचा विषय एक असा होता की बाबा आपले जे गडकोटे आपली जी मराठी अस्मिता आहे आपली जी लोकं आहेत म्हणजे आज बघायला गेलं तर या महाराष्ट्रामध्ये परप्रांतीय येऊन आपल्या लोकांच्या मुंडगुट्यावरती बसलेले आहेत हे खुले आम्ही सगळ्यांना दिसतं आहे म्हणजे मी सांगायची गरज नाही आहे की बाबा आज या महाराष्ट्रामध्ये इतकी मोठी इंडस्ट्री आहे की आशिया खंडामध्ये इतकी मोठी इंडस्ट्री नाही तेवढी मोठी इंडस्ट्री या महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि त्या इंडस्ट्रीमध्ये बघायला गेलं तर साऊथची लोकं केरळची लोकं गुजरातची लोकं राजस्थानी लोकं ही सगळ्या हा जो मोठी झुंड आहे हा समुदाय हा येऊन महाराष्ट्रातल्या या मराठी माणसाच्या उरावरती बसलेली आहेत मग आपल्या लोकांना नोकऱ्या राहिलेल्या नाही आहेत आपल्या पोरांना काम धंदे नाही मग पोरं व्यसना दिन झाली कोण कोणी गुन्हेगारीकडे वळला कोण व्यसनाकडे वळून संपले कोणी जमिनी विकल्या कोणी होती नव्हती एवढी प्रॉपर्टी घालवली कोणी स्वतःच्या शरीराची वाट लावून घेतली मग मला असं वाटतं की कुठेतरी आपण आपला तरुण एक केला पाहिजे आपला जे अस्तित्व आहे या महाराष्ट्रामध्ये ज्या मराठी माणसाचं त्या मराठी माणसाचं अस्तित्व टिकवलं पाहिजे ना मग आपणच एकत्र येऊन यांना शहता आता देऊ शकत नाही कारण घटनेनुसार चालणारं चालणारा हा देश आहे आपला आपण तर काय पूर्वीसारखं राहिले नाही राजे राजवाडे राजेशाही राहिलेले नाही आहे त्याच्यामुळे आपण डांगडिंग करून कुणाला त्रास देऊ शकत नाही मग आपला समुदाय एक करू शकतो ना आपला जो अठरा पगड जातीचा समुदाय तो आपण एक करू आपल्या लोकांना मोठ्या उद्यावरती नेऊ जे संपत चाललेली आहेत त्यांना आपण मार्गस्थ करू आपण चांगल्या मार्गाकडे लागू त्याच्यामुळं नोकरी करणं आणि कुठेतरी कुणाची तरी आठ दहा तास जाऊन कुठेतरी काम करणं त्यांचं ना आपलं जमतंय नाही जमत आपण हे असे गरम डोक्याचे आपल्याला काय जमणार त्याच्यामुळे मी काय म्हणलो नोकरीत काय माझ्या नाही करायचा आहे तो व्यवसाय करा मी कितीतरी तरुणांना सांगतो व्यवसायशिवाय पर्याय नाही आहे त्याच्यामुळं आपण व्यवसाय पण करतो आपण आणि मिळलेल्या वेळामध्ये म्हणजे पार्ट टाईम नाही म्हणताना ऑल टाईम आणि फुल टाईम मी फक्त समाजकार्यामध्ये असतो ही समाजसेवाच करत असतो कारण कसं आहे चौथी शिकलेला पण समाजसेवा करू शकतो आणि मोठ्या प्रकारच्या डिग्रीज असणारा पण समाजसेवा करू शकतो फक्त तो बघायचा व्यू वेगळा पाहिजे त्याच्यामुळं या मराठी माणसाला एक करणं आहे आणि आपल्या अस्तित्वाची जी लढाई आहे आपला माणूस आहे आपला माणूस आपल्या राज्यामध्ये सिक्युअर पाहिजे तो वेल अँड गुड सेटल पाहिजे त्याच्यामुळे ना राजकारणी वेळ देतील न देतील पण ठीक आहे ना आपण फुल ना फुलाची पाकळी खारीचा वाटा उचलायचा ना आपल्या लोकांना चांगल्या मार्गाला लावायचा प्रयत्न करायचा ज्या पद्धतीने आता तुम्ही सांगितलं की परंप्रांतीय खूप वाढलेत आपल्या महाराष्ट्रामध्ये देशामध्येच वाढलेत महाराष्ट्रातच नाही सांगणार की बांगलादेशी असतील नायरिजन नायरिजन असतील किंवा नायजेरियन असतील किंवा अफगानी अफगानी असतील ते लोक खूप वाढलेत आपल्याकडे पाकिस्तानी असतील तर त्याबद्दल आता एक माणसाने खूप मोठी भूमिका उचलली आहे त्यांनी आता विरारमध्ये असेल किंवा अर्नाळा पोलीस ठाणे पोलीस स्टेशनमध्ये आता दोन ती दोन ते तीन असे संशयत पकडले त्यानंतर ठाण्यामध्ये असे लेडीज पकडल्या ज्या बांगलादेशी होत्या त्यांचं लग्न होऊन त्यांना आधार कार्ड दिलं आहे पॅन कार्ड दिलं आहे शासनाने त्याच्याबद्दल काय सांगाल 
काय माहिती का प्रत्येक वेळेसच बघायला गेलं ना तर आपला देश म्हणजे या बाहेरच्या लोकांना आणि आपल्या इथं पण काही भांडगोळ अशी आहे त्यांना वाटतं ही धर्मशाळाच आहे कुणी या किती पण दिवस राहा काही धिंगाणा करा कुणाची छेड काढा कुठं स्मगलिंग करा कुठं ड्रग्स सप्लाय करा या भारतामध्ये सगळं काही चालतं चायला मला काय म्हणायचं आहे तुम्ही पाकिस्तानमध्ये जा बरं तुम्हाला एक तर व्हिजा द्यायचा विषयच नाही तो तर नाकारलाच जातो उभे पण करत नाही आपल्या लोकांना तिथे अजिबात उभे नाही करत आणि हे बांगलादेशी हे नायजेरियन लोक ही जी बाहेरची लोक येतात वर्षन वर्ष इथे राहतात हे पॅनचं पॅन कार्ड तयार होतं रेशनिंग कार्ड तयार होतं यांना गाड्यांचे लायसन्स भेटतात हे कसं काय बरं आपल्या लोकांना तुम्ही फॉरेनमध्ये कुठल्या पण ॲब्रॉडच्या कंट्रीमध्ये जा तिथं एक तुम्हाला टाईम पिरियड आहे त्या टाईम पिरियडनंतर तुमचा विजा रिजेक्ट केला जातो आणि तुम्हाला हकलून देण्यात येतं नाही तर तिथं शासन केलं जातं तुम्हाला आणि या भारतामध्ये चाललंय काय मग मनसेनी जे केलं मला कुठल्या पक्षाशी घेणं देणं नाही पण राजसाहेब ठाकरेंनी ठाकरेंनी जो मुद्दा उचलला ना हा अतिशय योग्य मुद्दा आहे की बाबा बरोबर आहे कशाला पाहिजे आमच्या देशात एक तर इथं नोकऱ्या नाही राहिलेल्या इथं असं वाटत ना की त्यांनी बाळासाहेबांचा जो मुद्दा चालू होता बाळासाहेबांनी जे हिंदुत्वाचा मुद्दा घेतलेला तोच मुद्दा आता राजसाहेब घेतात पुढे किंवा त्यांची कॉपी करत आहेत राजसाहेब ठीक आहे ना तो त्यांचा विषय राजसाहेब मी त्यांच्यावरती बोलणं इतका मी मोठा नाही आहे राजसाहेब म्हणजे सगळ्या राजकारण्यांना उरून पुरणारा नेता आहे म्हणजे सगळ्यात जास्त जर फेमस पॉप्युलर आणि सगळ्यात जास्त फॉलोअर्स जर कुणाला असतील तर मी ते राज ठाकरेंमध्ये बघतो मतांचं राजकारण हे वेगळं असतं आणि एखाद्याची पॉप्युलर एखाद्याची प्रसिद्धी त्यांच्या बोलण्याची भाषा त्यांचे गट्स हे पब्लिकला दिसत असतात फुकट पब्लिक कुणासाठी वेडा नाही होत कुणी आला येडा गाबाळा भाषण करून गेला आणि त्याच्या सभेला लाख दोन लाख पब्लिक कधी गोळा होत नाही एकमेव ते नेतृत्व असं आहे की त्या नेतृत्वाच्या भाषणांना सभेंना लाखोनी जनसमुदाय असतं मग राजसाहेब ठाकरेंनी जो मुद्दा उचलला ना रास्त आहे योग्य आहे मला तरी योग्य वाटतं आणि ते कुठं का देशातल्या कुठं देशातल्या मुसलमानांना त्रास देत आहेत कुठं इतर जातींना त्रास देत आहेत बांगलादेशी जे देशाच्या बाहेरचे ज्यांना आपलं हित कधी दिसलं नाही या भारतामध्ये प्रत्येक वेळेस बॉम्बस्फोट झाले या भारतावरती विविध प्रकारची संकटं आली कुणामुळं आली हे पाकिस्तानचे हे नालाईक लोक हे बांगलादेशी लोक हे कशाला पाहिजेत इथं त्याच्यामुळं त्यांनी जो मुद्दा उचलला ना अतिशय रास्त माझा माझा या मुद्द्याला त्यांना स सपोर्ट आहे माझा की बाबा त्यांनी राजकारण करो किंवा काही करो पण त्यांनी जे केले नाही बाकी कोणच्या मायकालालमध्ये दम नव्हता मतांच्या राजकारणापोटी हे साले बाकीचे ना हव्यास तयार झाला यांना आणि हे ना हे हे झुकलेत या वोटिंगच्या पुढं लोकांच्या त्याच्यामुळे पण राजसाहेबांनी जो मुद्दा उचलला आहे हा अतिशय योग्य आहे माझं पण त्यांना समर्थन आहे मला असं वाटतं तर पुढील प्रश्न तुम्हाला असा होता की उदयनराजे महाराज जे आज तुमचे तुम्ही खूप त्यांचे मोठे समर्थक आहात आणि तुम्ही त्यांना खूप मानतात भक्त भक्त नक्कीच तर त्यांनी ज्या वेळेस शिवाजी महाराजांची एक कोणीतरी गोय गोयल म्हणून आहे त्यांनी खूप म्हणजे तुलना केली मोदी मोदी साहेब छत्रपती शिवाजी महाराजांची मोदी साहेबांसोबत तुलना केली तर त्यावरती उदयनराजे महाराज यांनी काही काही एक प्रतिक्रिया न देता काहीच प्रतिक्रिया दिली नव्हती त्याबद्दल काय सांगा बहुतेक तुम्ही ती महाराजांची पत्रकार परिषद बघितली नाही बघितली पण त्यामध्ये त्यांनी अशा ज्या पद्धतीने त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला पाहिजे होता तो प्रतिसाद मिळाला असं नाही हो महाराज तुम्ही जर कधी महाराजांना भेटले त्यांचा स्वभाव इतका प्रेमळ आहे की कोणी म्हणणारच नाही हे हे महाराज आहेत हे आमचे हेच का आमचे उदयनराजे इतका प्रेमळ स्वभाव आहे ते कधी स्वतःला छत्रपती म्हणत नाही कधी ते म्हणत नाही स्वतःला की हिंदुस्थानमधलाच नसून तर आशिया खंडातला सगळ्यात मोठा सातबाऱ्याचा मालक ते असतील ते शिवरायांचे वंशज आहेत हे स्वतःला कधी समजत नाही अतिशय प्रेमळ आणि शांत स्वभावाचं व्यक्तिमत्व महाराजांनी केलं ना जो तो जो गोयल होता ना मूर्ख त्यांनी जे आदरणीय मोदींबरोबर शिवरायांची जी तुलना केली महाराजांबद्दल जे त्यांनी जे लिखाण केलं ह्याच्यावरती महाराजांनी पत्रकार परिषद घेतली संपूर्ण महाराष्ट्रातून नव्हे तर अख्ख्या भारतामधून ह्याच्यावरती प्रतिक्रिया आल्या त्याच्यामुळे महाराजांनी पण प्रतिक्रिया दिली पत्रकार परिषद घेतली शंब संभाजी महाराज जे कोल्हापूरची गादी आहे संभाजीराजांनी पण प्रतिक्रिया दिली शिवेंद्र महाराजांनी पण प्रतिक्रिया दिली सगळ्यांनी दिली प्रत्येक जणांनी सांगितलं की महाराज स्वतः म्हणले ना की बाबा मोदीच काय तर इतर महापुरुषांबरोबर पण शिवरायांची बराबरी होणार नाही महाराज बोलले नाही आणि काय होतं प्रत्येक वेळेस एकच व्यक्ती टार्गेट केली जाती प्रत्येक वेळेस राजघराणंच टार्गेट केलं जातं मला काय म्हणायचं ज्यांची लायकी नाही जे कालपर्यंत रस्त्यावरती भीक मागत होते ती लोक आज महाराजांवरती तोंड सुख घेत आहेत तिथंच ओळखून घ्यायचं ना की बाबा त्यांच्या पूर्वजांचे उपकार आहेत आज जो हिंदुस्थान अखंड हिंदुस्थान राहिलेलं नाही आहे पण जेवढा काही हिंदुस्थान आहे ना ह्या ह्या हिंदुस्थानचा कैवारी कोण आहे त्या कैवारीचे हे थेट वंशज आहेत बरं महाराज कधी कुणाला वाईट बोलतात कधी स्वतः 
किंवा छत्रपती असल्याचं कधी आव आणतात कधी कोणावरती रॅगिंग करतात नाही ना आहो काल झालेला आमदार उद्या माझावर येतो इतका माझावर येतो की छाताड फुटसतो छाताड ताणतो तो असं अहो ते तर छत्रपतींचे वंशज आहेत अख्ख्या जगामध्ये कुणाकडे ती पदवी नाही आहे ती पदवी त्यांच्याकडे काल झालेला आमदार आणि खासदार एवढा माझावर येतो त्याच्या डोळ्यावरती एवढी झापड येते की त्याला सर्व सर्वसामान्य लोक ही भिकार आणि भंगार दिसायला लागतात इतकं मग साध्या नगरसेवकाला पाच पाच पिया असतात अहो महाराज म्हणजे देशामध्ये दोन नंबरला निवडून येतात ते खासदार एक पियन असावा इतकं भारी व्यक्तिमत्व आणि त्या माणसाला प्रत्येक वेळेस त्या व्यक्तिमत्वाला बदनाम केलं जातं पण काय आहे उसके घर मे देर अंधेर नाही आमच्या सारखी तरुणाई त्यांच्या बरोबर आहे ना नक्कीच नक्कीच तरुणाई तर महाराजांसोबत खूप मोठी त्यांच्या मागे एक फौज आहे तरुणांची बट आता सध्या जी परिस्थिती आहे ज्यामध्ये महाराज बी जे पी बी जे पीमध्ये गेले आणि त्यामुळे त्यांना एक मोठा पराभ पराभवाकडे बघावा लागलं त्यांच्या साताऱ्याच्या गादीमध्ये त्या त्यात त्यांच्याच एरियामध्ये त्यांना लोकसभेच्या जी निवडणूक झाली त्यामध्ये त्यांना काही काहीसा चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही त्याबद्दल काय सांगा काय म्हणजे साहेब सम्राट अशोक होते जगत जते होते त्यांनी सांगितलं होतं हार आणि जीत ही एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत आज तुम्ही बघायला गेलं ना तर या देशामध्ये अहो ही पब्लिक आहे ही जनता आहे हे राजकारण आहे या राजकारणामध्ये युद्धामध्ये खेळामध्ये प्रत्येक प्रवासामध्ये हार आणि जीत आहेच ना कोणतरी जिंकणार कोणतरी हारणारच ना त्याच्यात काय एवढं स्वर्गीय आदरणीय पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते अजून मी तुम्हाला किती उदाहरणं देतो प्रत्येकाच्या हार कुणाची तरी झालेली कुणाचं तरी जीत झालेली आहे अशी कितीतरी उदाहरणं आहेत प्रत्येक कोणतरी जिंकतो कोणतरी हारतो महाराज हारले म्हणून आम्ही म्हणतच नाही उलटं लोकांच्या डोळ्यावरती एक वेगळी झापड तयार झाली होती त्या लोकांना आम्हीच दाखवण्यात आलं पण लोकांना हे कळलं नाही त्या की बाबा महाराज का पक्ष बदलत आहेत तुमच्या भल्यासाठी त्यांना काय गरज आहे अहो त्यांना खासदार आमदार हे मंत्री अहो ही काय पदं आहेत त्यांच्यापुढं अहो त्यांच्याकडे पदवी आहे छत्रपती त्यांच्याकडे पदवी आहे छत्रपती तुम्ही मला सांगा आजपर्यंत जेवढे पंतप्रधान झाले जेवढे मंत्री मोठ्या मोठ्या लेवलचे झाले यांच्याकडे कुणाकडे हे पाच वर्ष झाले दहा वर्ष झाले पन्नास वर्ष काही जण आहेत हे गेल्यानंतर यांचं नाव असं राहणार आहे की बाबा हे कुणाचे तरी वंशज आहेत यांच्याकडे काहीतरी पदवी आहे छत्रपती अशी पदवी आहे का ती एकच आहे हिंदुस्थानामध्ये सातारा आणि कोल्हापूर चिरकाळ ती तशीच राहणार कारण जगाच्या इतिहासामध्ये गेलं गे बघितलं गेलं ना तर मर्दांचा इतिहास कुठं घडला या महाराष्ट्राच्या मराठी भूमीमध्ये आणि त्या मर्दांच्या इतिहासाचा जो राजा होता ना जो मोरख्या होता ना त्यांचे ते वंशज येतो त्यांचे ते वंशज आहेत आणि त्या वंशजांचं हारलं काय जिंकलं काय त्यांना काय फरक नाही पडत खासदार असू खासदार नसू पण लोकांसाठी त्यांनी केले त्यांनी जो पक्ष बदलला हा लोकांचा लोकांसाठी केला ठीक आहे मी राजकारणात येत नाही तो विषय आपला नाही आहे पण महाराजांना नेहमी आमचा सॅल्यूट असेल ते आमच्या हृदयात आहेत अख्ख्या भारतामध्ये बघायला गेलं तर तरुणांचा जेवढा पाठिंबा तरुणांनी जेवढं तळ हाताच्या फोडाप्रमाणे ज्यांना जपले ना उदयनराजे भोसले महाराज साहेबांना तेवढं कोणचाही राजकारणी दाखवा मला कोण ना कोण आजोबाच्या जीवा वडिलांच्या जीवावर आईच्या जीवावरती मोठा झालेलं आहे छत्रपती आहेत त्याच्यामुळं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर झाले इंदिरा ग गांधी आदरणीय हे झाल्या म्हणजे अशी राजकारणात खूप मोठी मोठी त्या काळातली पण नावं घेता येतील आता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तर आम्हाला महापुरुषांमध्ये आम्ही म्हणजे इंदिरा गांधींवर त्यांची तुलना होऊ शकत नाही मी मी स्पष्ट सांगतो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर खूप मोठी लेवल झाली आणि त्यांच्याकडे ते व्यक्तिमत्व वेगळं येस 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 म्हणजे त्यांनी जे देशाला जे प्रदान केले ना जी घटना दिली ना ही जगामध्ये कुठं नाही हो त्यांनी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी जे तयार केलं ना ते कुणाला जमलं नाही म्हणजे मी त्यांची बराबरी यांच्याबरोबर करत नाही बरोबर आणि इंदिरा गांधी बरोबर बरोबरी होत नाही शकत कुणा बरोबर ते महापुरुष आहेत विश्व आमच्या आदरणीय आमच्या गुरुस्थानी आहेत ते आमचा नेहमी त्यांना प्राणाम असेल